Hi, hello friends. I am Dive Bardi. This is your channel Basic to Pro Tamil. In this video, I Madras University BCA BSc Second Semester Lab Object Oriented Programming using C++ Lab Series. First program, program. First program, write a class to represent a complex number which has member functions to do the following. Moon options set and show the value of a complex number, add, subtract, and multiply two complex numbers, multiplying the complex number with a scalar value. So, problem is that complex number can be a class create. Then, complex number values are set and the values are displayed and function defined. Next, rend complex numbers add and subtract and multiply. That is why complex number is a scalar value. Multiply. Scalar value is a single integer value. This is the problem. We will see one by one. Complex number is a plus ib format. That is the same thing. A is the same thing. A is real part. B is the imaginary part. In the i is the same thing. We will represent the variable. First, complex number is a class. We will create a class complex number. Real and imaginary values kaga rend class variables sa nama double data type le declare panikla. So private double real double imaginary. Next nama class kaana constructor define panaporo. And the constructor kulla real and imaginary variables sa ka zero on initialize panikla. Public complex number real equal to zero, imaginary equal to zero. If we create a complex number, we will call this constructor. If you call this constructor, you will be able to call it. But if you call it, we will call it real and imaginary variables. Some values come to the initial garbage values. Next, we will define one member function. First, we will define the complex number set value. We will define the set value. Void set value, double real part, double imaginary part. இங்கு நாம் main function குல பாஸ் பண்ணக்குடிய values real part and imaginary part variable வந்துதா store right real and imaginary வந்துது நம்லுக்கு assign ஆயிரும் so இந்த function குல என்ன பண்ணப் போரும் அவ்டினா real equal to real part imaginary equal to imaginary part அவ்டின் குடுத்துக்கலாம் next complex number values நாம் display பண்ணிரத்துக்கு show value அவ்டின்கர் ஒரு function define பண்ணிக்கலாம் இந்த functionல imaginary part less than zero அதாவது minus value இருந்தா minus imaginary imaginary नो plus value वा यरंदा वेरो imaginary नो print पाना पोरो इन्दर मारी नाम ये द काग वंदे टी use पन्द्रो अब डी ना example के नाम लोड complex number पातिंगे अब डी ना minus values अदर integer values ही hold पानो इलेया अदला integer values नर्तुटो ना minus and plus रेंड में वंदे टे available so user किटे रंदे नाम real and imaginary value कुड़कुम बोधे user minus values लो कुड़कर दुगन आरिया chances रख example के user real number two अब डी न कुड़ते टे imaginary value वंदे टे minus four नो कुड़कर आंगन अच्छी पो अपन नाम में complex number लाय नाम अप्रिंट पनुम बोधे real plus i imaginary अब डी न प्रिंट पनो इधर ला value substitute पनुम बोधे two plus minus four i इन्हें प्रिंट आगो so, if you look at plus and minus, it will print the same. Max logic is minus and plus and plus and plus and plus. Plus into minus equal to minus is the answer. So, if we look at the complex number, how do you look at the value? 2 minus 4i is the correct value. So, we will print this. So, if you look at the coding, if the imaginary is imaginary less than 0, see out real minus quotation குள்ள போட்டிட்டு minus imaginary குடுத்துடு அது கப்பிற i குடுக்குனும் அப்படி இல்ல minusல வரல்ல அப்படிங்கரப்போ imaginary value plus அருந்துச்சினா else partல see out real plus வந்துடு double quotesல் குடுத்துடு இவேரும் imaginary மட்டு குடுத்துடு i குடுக்குனும் இந்த logic நல்ல காவனிங்க suppose real value 2 and imaginary value minus 4 ஆ இருந்தா first see out statement the execute आगो आप first वंदे टे real print आगो two आधे कपरो next minus print आगो next minus imaginary इन कुड़ता नाला minus into minus four minus into minus plus तो नमारी टे two minus four के लेको last आ i print आगो so नमक complex number बताइए ना two minus four i इन print आगो suppose real value two and imaginary value वेरुम four आ इरुंदा second see out statement दा execute आगो अपन नमलोड output ले two plus four i अब इन print आगो 
அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆட் பண்றதுக்கான ஃபங்க்ஷன் போடலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ பிளஸ் பிஐ இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்துட்டு சி பிளஸ் டிஐ அப்படின்னு இருக்குன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரியல் நம்பரை மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இமேஜினரி நம்பரை ஆட் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் இருக்கக்கூடிய ரியல் பார்ட்டான ஏவையும் அண்ட் செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் இருக்கக்கூடிய ரியல் பார்ட்டான சியையும் ஆட் பண்ணி நம்மளோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டில் ரிசல்ட்டோட ரியல் பார்ட்டில் போடணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இமேஜினரி பார்ட்டுவான ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய இமேஜினரி பார்ட் வந்துட்டு பி அதை எடுத்து செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட இமேஜினரி பார்ட் டி இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நம்மளோட ரிசல்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இமேஜினரி பார்ட்டில் போடணும் இப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு அடிஷன் வந்துட்டு பண்ணுவோம் இதே தான் சேம் சப்ராக்ஷனுக்குமே இங்கே நம்ம மெயினில் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு செப்பரேட்டாக ரியல் அண்ட் இமேஜினரி வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு கால் பண்ணுவோம் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சி ஒன் சி டூன்னு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது சி ஒன் டாட் ஆட் ஆஃப் சி டூனு கால் பண்ணுவோம் அப்போது சி ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம் சி டூ அப்படிங்கிறது பாசிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா நார்மலாக ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் டாட் வேரியபிள்னு கொடுப்போம் பட் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸோட ரியல் அண்ட் இமேஜினரி வேரியபிள் வந்துட்டு நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் ஆப்ஜெக்டான சி ஒன் ஆப்ஜெக்டோட ரியல் அண்ட் இமேஜினரி வேரியபிளுக்கு நம்ம டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை பட் பாசிங் ஆப்ஜெக்டான சி டூ ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள்ஸ்க்கு நம்ம சி டூ டாட் ரியல் சி டூ டாட் இமேஜினரி அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ கோடிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாய்ட் ஆட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சி டூ டபுள் ஆர் ஈக்குவல் டு ரியல் ப்ளஸ் சி டூ டாட் ரியல் டபுள் ஐ ஈக்குவல் டு imaginary plus c2 dot imaginary see out sum of two complex numbers and then result of r comma i inga nam c2 objects pass pannirukom temporarily vandittu or double variables vandittu r அப்படிங்கிற வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணி அதில் C1 ஒன் ஆப்ஜெக்டோட ரியல் அண்ட் சி டூ ஆப்ஜெக்டோட ரியல் பார்ட்டை ஆட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் சேம் இமேஜினரி பார்ட்டுக்கும் இங்கே சி ஒன் ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னால சி ஒன் டாட் ரியல் அப்படின்னு போட தேவையில்லை வெறும் ரியல்னு போட்டிங்கன்னா மட்டுமே போதும் நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்துட்டு நம்ம சம் ஆஃப் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஃபைன் பண்ண சம்ம வந்துட்டு ஆர் அண்ட் ஐ இதை ரெண்டு வேல்யூஸையுமே வந்துட்டு நம்ம ரிசல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரிசல்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு நம்ம ஃபைனலாக டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இங்கே பாஸ் பண்ணுற வேரியபிள்ஸை வந்துட்டு அங்கே வேல்யூஸை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் சேம் இதே கோடிங்கை நம்ம சப்ராக்ஷனுக்கும் போட்டுக்கலாம் அடிஷனுக்கு என்ன கோடிங் போட்டிங்களோ அதை அப்படியே சப்ராக்ஷனுக்கு போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ்ன்னு மாற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கோடிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எப்படி மல்டிப்ளிகேஷன் நடக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கிடையில அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இசட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் பிளஸ் பி ஒன் ஐ இசட் டூ ஈக்குவல் டு ஏ டூ பிளஸ் பி டூ ஐ இங்க இசட் ஒன் இன்டு இசட் டூவோட ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஏ ஒன் இன்டு ஏ டூ மைனஸ் பி ஒன் இன்டு பி டூ பிளஸ் ஏ ஒன் இன்டு பி டூ பிளஸ் ஏ டூ இன்டு பி ஒன் அப்புறம் ஐ இதுதான் மல்டிபிளிகேஷனுக்கான ஃபார்முலா அதாவது இசட் ஒன்னோட ரியல் நம்பர் அண்ட் இசட் டூவோட ரியல் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ இசட் ஒன்னோட இமேஜினரி அண்ட் இசட் டூவோட இமேஜினரியை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகே இதுதான் மல்டிப்ளிகேஷனோட ரிசல்ட்டோட ரியல் நம்பர் நெக்ஸ்ட் இமேஜினரி நம்பரை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இசட் ஒன்னோட ரியல் அண்ட் இசட் டூவோட இமேஜினரியை மல்டிப்ளை பண்ணி கிடைக்கிற ரிசல்ட்டை இசட் டூவோட ரியல் அண்ட் இசட் ஒன்னோட இமேஜினரியை மல்டிப்ளை பண்ணி கிடைக்கிற ரிசல்ட்டுக்கு கூட ஆட் பண்ணணும் புரிஞ்சுதுங்களா இதுதான் வந்துட்டு மல்டிபிளிகேஷன் இது அப்படியே நம்ம கோடிங்காக போடலாம் டப
நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சம் ஸ்கேலார் வேல்யூ கூட காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சம் நம்பர் சம் இன்டீஜர் நம்பரை வந்துட்டு நம்ம எடுத்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே ஒரு நம்பரை வந்துட்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரியல் அண்ட் இமேஜினரி ரெண்டு வேல்யூஸ் கூடயும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ அப்படிங்கிற ஸ்கேலார் நம்பர் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா டூ ஸ்கேலார் வேல்யூ வந்துட்டு த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் ஐ அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் ஐ இன்டு டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ த்ரீ இன்டு டூ பிளஸ் ஃபோர் இன்டு டூ ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பிளஸ் எயிட் ஐ அப்படிங்கிறத நம்மளோட ஆன்சராக இருக்கும் இதுக்கான கோடிங் போடலாம் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்துட்டு நம்ம யூசர்கிட்ட இருந்து ஸ்கேலர் வேல்யூ கெட் பண்ணி ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கோடிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் வாய்ட் மல்டிப்ளை ஸ்கேலார் ஆஃப் டபுள் ஸ்கேலார் இந்த ஸ்கேலாருங்கிற வேல்யூ வந்துட்டு நம்மளுக்கு யூ மெயின் ஃபங்க்ஷனில் யூசர்கிட்ட வாங்கிறது வந்துட்டு இங்கே பாஸ் ஆகிரும் டபுள் ஆர் ஈக்குவல் டு ரியல் இன்டூ ஸ்கேலார் டபுள் ஐ ஈக்குவல் டு இமேஜினர் இன்டூ ஸ்கேலார் ஃபைனலாக நம்ம ரிசல்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ரிசல்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கான டெஃபினேஷனை கொடுத்துக்கலாம் சேம் நம்ம ஷோ வேல்யூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தோம் இல்லையா அதே கோடிங்கை நம்ம இங்கே போட்டுக்க போகிறோம் பட் பேராமீட்டர் மட்டும் போட்டுக்கிட்டா போதும் ஸோ பேராமீட்டர் வந்துட்டு எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா வாய்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் டபுள் ரியல் கமா டபுள் இமேஜினரின்னு போட்டுக்கிட்டா போதும் உள்ளே வந்துட்டு நம்ம இந்த ரியல் அண்ட் இமேஜினரி வேல்யூஸை பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் சேம் நம்ம ஷோ வேல்யூ கொடுத்த அதே கோடிங்கை இங்கே போட்டுருங்க இதுதான் இந்த ரிசல்ட் ஃபங்க்ஷனோட கோடிங் ஆடு சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் ஸ்கேலர் மல்டிப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் பண்ணி வரக்கூடிய ரிசல்ட் வந்துட்டு எல்லாமே இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்துட்டு தான் பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் நம்மளோட கிளாஸ் முடிஞ்சு இப்போ நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிடலாம் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட்டு ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கான ஆப்ஜெக்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சி ஒன் கமா சி டூ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனதும் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆயிரும் அப்போ சி ஒன்க்கு வந்துட்டு நம்ம ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பாட்டுக்கு ஜீரோ சினிஷ்லைஸ் ஆயிரும் சி டூ ஆப்ஜெக்டுக்கு செப்பரேட்டாக ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பாட்டுக்கு ஜீரோ சினிஷ்லைஸ் ஆயிரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தேவைப்படுற எல்லா வேரியபிள்ஸையும் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரையுமே வந்துட்டு யூசர் கிட்ட இருந்து கெட் பண்ணி தான் பாஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கும் ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பாட் வாங்கணும் அண்ட் செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கும் ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பாட் கெட் பண்ணும் ஸோ அதுக்காக ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஐ ஒன் ஐ டூ அப்படின்ட்டு ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கான ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்ஸை வந்துட்டு நம்ம டபுள் வேரியபிளில் வந்துட்டு டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் யூசர் கிட்ட வந்து கெட் பண்ணுறதுக்கு என்டர் த ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு போட்டுட்டு சிஇனில் வந்துட்டு ஆர் ஒன் ஐ ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அண்ட் என்டர் ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு கெட் பண்ணிவிட்டு ஆர் டூ அண்ட் ஐ டூவில் நம்ம செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட இமே ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்ஸை கெட் பண்ணிடலாம் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸுக்கும் ரெண்டு சி ஒன் அண்ட் சி டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு நம்ம வேல்யூ செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சி ஒன் டாட் செட் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் ஒன் கம்மா ஐ ஒன் சி டூ டாட் செட் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் டூ கம்மா ஐ டூ இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூசர் கொடுத்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு அந்தந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பாட்டுக்கு போய்ட்டு செட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை நம்ம கொடுத்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக ஷோ வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து கால் பண்ணிடலாம் ஸோ சி ஒன் டாட் ஷோ வேல்யூ அப்புறம் சி டூ டாட் ஷோ வேல்யூ ஸோ தனித்தனி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாம் அடிஷன்ஸ் அப்புறம் ஆக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு மாதிரி ஸோ அடிஷனுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு சி ஒன் டாட் ஆட் ஆஃப் சி டூ ஓகேங்களா அதே மாதிரி சி ஒன் டாட் சப்ராக்ட் ஆஃப் சி டூ சி ஒன் டாட் மல்டிப்ளை ஆஃப் சி டூ ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சி ஒன் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு நம்ம
பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்டர் த ரியல் நம்பர் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு கேட்குது நான் டூ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் அண்ட் என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐ கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அண்டு கா சம் ஆஃப் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸும் இது ரெண்டு ஆட் ஆகிட்டு ரியல் பார்ட்ஸ் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்ஸ் ரெண்டும் ஆட் ஆகிட்டு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு and difference between two complex numbers வந்துட்டு டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ அண்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் ஐ கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸும் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் நம்மளுக்கு திருப்பியும் வந்துட்டு ஸ்கேலர் வேல்யூ கேட்குது மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் வந்துட்டு டூ அப்படின்ட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ நம்மளோட காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்துட்டு டூ ஆல் மல்டிப்ளை ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ப்ர